عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير من تقديمي أنا فاطمة الجاوي إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فروحوا أشتركوا في القناة وأضغطوا زر الجرس عشان ما تفوتوا الحلقات الأسبوعية في هذه الحلقة حتكون الجزء الثاني للحلقة اللي فاتت فاللي ما شاف الحلقة اللي فاتت يروح يشوفها لأن اليوم راح نكمل عن الخطوات العملية للحصول على وظيفة الخطوة الأولى بعد التعرف على الميول المهنية هي بناء الملف المهني أقصد بذلك أنكم توثقوا جميع خبراتكم المتعلقة بالمجال بحيث تكون هي الوسيلة إلا تقدموا فيها على الوظائف المتاحة وذلك يتضمن السيرة الذاتية البرسونال ستيتمنت الكفر لتر فتح حساب في اللينكد إن وغيره من المواقع المشابهة أنا من دحين أقول لكم إنه ما لي نية إني أمشي معكم خطوة بخطوة في اللي قلته قبل كده أنت بتطلع علمك عليه والسبب إنه في ناس مختصين يقدروا يقدموا لكم هالخدمة خدمات ثانية وبالمجال موجودين في جامعتكم تحت مسمى الكارير سنتر الكارير سنتر هو عبارة عن مركز موجود في كل جامعة يوظف شخص مختص اسمه المشرف المهني واللي يقدم لك خدمة في أي شيء ممكن يتعلق بوظيفتك المستقبلية زي عندنا البيرسونال ستيتمنت والكفر لتر والسيرة الذاتية كتابتها وتنقيحها وتعديلها ومراجعتها التدريب على مهارات المقابلة الشخصية Do you have any experience? No sir, I have no experience, but I'm a big fan of money. مساعدتك في فتح مواقع النتوركينج زي عندنا لينكد إن وهاند شيك. مساعدتك في تطوير مهارات تحتاجها مهنيا زي عندنا الإلقاء والتفاوض والتواصل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين. وممكن أيضا يساعدوكم في الخطوات اللي ذكرتها لكم في الحلقة السابقة. كل اللي عليكم تسوون إنكم تحجزوا موعد عن طريق التلفون أو عن طريق الأونلاين. وتروحوا لهم وهم راح يقدموا لكم كل الخدمات اللي تحتاجوها وبلاش لأنكم اوريدي دفعتوا لهم من ضمن الرسوم الدراسية أنا عن نفسي راح أقدم لكم تحت في صندوق الوصف رابط ممكن راح يساعدكم في الخطوات السابقة أنصح أنكم تقروه بشدة إذا كنت ناويين ترجعوا البلد فإنتوا هنا عندكم الكرت الأخضر مدام معكم كل الأوراق والمستندات والوثائق اللي تحتاجوها للتقديم على وظيفة إذا كنت سعوديين فأنصحوا بشدة التوجه ليوم المهنة إلا تقيموا الملحقية الثقافية السعودية كل سنة تقريبا كفرصة أولى للبحث على وظيفة وإذا كنت من الطلاب اللي يفكروا بالحصول على فرصة وظيفية أو خبرة في بلد الابتعاث قبل الرجوع للبلد فهنا نجي نتكلم عن الـ OBT أو الـ Internship ممكن نحصلهم عن طريق أيام المهنة المنظمة من قبل الجامعات واللي تكون على مدار السنة أنصحكم إنكم تحضروا أكثر من واحد أو ممكن تكون عن طريق العلاقات العامة اللي كونتوها بداية من البروفيسور زي ما تكلمت في واحدة من الحلقات قيام نروح كمان للمشرف الدراسي وأيضا للكارير سنتر ممكن يساعدوك وأيضا ممكن عن طريق الناس اللي قد اشتغلت أو اتطوعت معاهم قبل كده إلى هنا وأكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة أتمنى إنكم فهمتوا المغزى من عنوان السلسلة وإنكم بالفعل تقدر تكونوا من الدوافير إلا يستغلوا الفرص الموجودة في الجامعة للبدء في عملية البحث على وظيفة إذا كانت عندكم أي نصائح أو خبرات إضافية اكتبوا لي تحت في الكومنتات لا تنسوا تشاركوا هذه الحلقة مع أصحابكم اللي على وشك التخرج إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم تنبيهات بحلقات كل أسبوع أشوفكم الحلقة الجاية سلام